Всем привет! Вы зашли на канал Все о жизни в Турции. И сегодня я хочу с вами поделиться одной очень интересной историей, которая со мной произошла буквально на днях, и которая, как мне кажется, очень хорошо характеризует характер всей турецкой нации. К Турции можно относиться совершенно по-разному. Ее можно любить, можно не любить. Но за что точно стоит любить Турцию, это за ее людей, за их горячее большое сердце, за то, как они отчаянно ругаются, также отчаянно любят и также отчаянно готовы помочь. Буквально несколько дней назад я возвращалась от подруги домой на автобусе, на общественном транспорте. В городе я ориентируюсь еще не очень хорошо и не все автобусы и маршруты знаю, но один маршрут я знаю точно, который я всегда и использую. В этот раз я встала на привычную для себя остановку и ждала свой оранжевый автобус с надписью «Балджалы». Я ждала его 5 минут, 10 минут, 15 минут, но автобус так и не пришел, хотя я знаю, что он точно приходит каждые 10 минут. Впоследствии выяснилось, что мой любимый муж отправил меня совершенно не на ту остановку. Я несколько раз позвонила ему, но мобильный он как всегда не взял, так как был занят на работе. Когда пришел более-менее похожий автобус, также с надписью «Палчалы», но автобус был не оранжевый, а красный. Я решила, а была не была, сяду на него и поеду. Ведь маршрут-то мой, указано табло. Когда я зашла в автобус, я сразу же поняла, что здесь что-то не то. А, потому что в автобусе находились одни пенсионеры, и автобус был какой-то не особо новый. Поручни у него были такие несколько ободранные. И по привычке, когда я подошла к водителю, чтобы отдать мелочь за проезд, водитель, кстати, была женщина, что интересно, она на меня посмотрела, округли в глаза и сказала «нет». Я говорю, что значит «нет, возьмите, пожалуйста, деньги». Она говорит «деньги я не возьму». тут-то я запаниковала. Я не поняла, что мне нужно делать. И я решила в открытую сказать водителю, что я иностранка, и что мне требуется помощь. На что водитель охотно решилась мне помочь. Она попросила у кого-то проездной билет. И взамен на одну поездку я отдала доброй женщине деньги за проезд. Так, устроившись на удобное свободное место, я расслабилась. Думала, что сейчас я приеду домой. Но когда я поняла, что автобус свернул мне туда, у меня началась дикая паника. Вообще, по сути своей, я большой паникер. Страдает топографическим кретинизмом. И в этот раз мое сердце заколотилось с бешеной скоростью, потому что на улице темнело, а некоторые автобусы в Турции, знаете ли, путешествуют через не очень хорошие улицы. Да, они в итоге выезжают на большие светлые проспекты, но в этот раз я поняла, что автобус едет куда-то не туда. Я вновь встала, подбежала к водителю, стала спрашивать, а куда же мы едем, а приедем ли мы на нужную мне улицу. Она сказала, да, возможно, мы приедем, я подумаю, но я подвезу вас поближе, и если что, я вам скажу, когда выходить. Это тоже меня насторожило, и я не поняла, что значит, когда подъедем поближе, но, в общем, я снова заняла свое место и стала ждать. В этот раз дедушка-сосед стал меня активно расспрашивать, куда же я еду, доченька, давай я тебе помогу. Я, как человек закрытый и холодный, приехавший из России, совершенно не готова была к таким расспросам, да и вообще, почему я должна выдавать какую-то информацию какому-то деду, и, может быть, он вообще ко мне пристает. Я назвала ему точку своего маршрута, он стал давать советы, говорит, не пугайся, мы просто поехали по другой дороге, это окружная дорога, и все будет хорошо. В этот раз я успокоилась и перестала паниковать. Затем автобус остановился, водитель прокричала мне, выходи, я вышла, долго глядывалась вокруг, не могла понять, где я, но когда до меня дошло, что я нахожусь просто с другой стороны дороги, нахожусь практически рядом возле своего дома, вместе со мной вышла еще одна Закрытая женщина, она ко мне подошла и сказала, давай я тебя доведу до дома, где ты живешь, куда ты идешь. Что хочу отметить, что я совершенно забыла про языковой барьер, я вспомнила сразу же турецкий. Я забыла о том, что я стесняюсь говорить, из меня просто велась турецкая речь грамотными фразами, безо всяких запинок, стеснений и краснений. Вывод какой? Турецкие люди очень активные, всегда желающие помочь, проводить, и где вас они никогда не оставят. Еще один небольшой совет. Если у вас нет проездного, который называется Кент Карт в нашем городе, 
пожалуйста, не садитесь на государственные автобусы, потому что тот автобус, на который я села, оказался государственным. Это красный автобус с надписью Адана Беледиси. Ну, если это другой город, соответственно, будет указан другой город с надписью Беледиси. Если вы, заход... Если вы заходите в частный автобус, который, в принципе, ничем отлича... не отличается от государственного, он просто другого цвета, в принципе, по размерам такой же, проезд там стоит дороже, он стоит 2,25 лиры в один конец. Так называя вам проездным, вы можете воспользоваться не только в государственном автобусе, но и в автобусе частном, и таким образом проезд вам обойдется всего лишь в 2 лиры, так что имейте в виду.